ഹായ് ഓൺ വെൽക്കം ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻസൈറ്റ്സ് വിത്ത് ഹുസ്ന കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന വി ഒ എൽ ഡി സി ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്റ് എന്നീ എക്സാമിനേഷൻ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ വീഡിയോസ് കാണാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഡാഷ് പേഴ്സൺ ഹു ഡൈഡ് യെസ്റ്റർഡേ വാസ് എ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ എ ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി സം ഓപ്ഷൻ ഡി ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ദ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ചേർക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റൻസ് നമുക്കൊന്നും കൂടെ വായിച്ച് നോക്കാം ഡാഷ് പേഴ്സൺ ഹു ഡൈഡ് യെസ്റ്റർഡേ വാസ് എ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഇന്നലെ മരിച്ച ആൾ ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം എയും ആനും ദയും എവിടെയൊക്കെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എ ആൻ എന്നീ ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തെക്കുറിച്ചോ ഒരു ആളിനെ കുറിച്ചോ പറയുമ്പോഴാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ സോ എ ഗേൾ എന്ന സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു എന്നാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് പെൺകുട്ടിയും ആവാം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഐ സോ ദ ഗേൾ ഹു സാങ് ദിസ് സോങ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഈ പാട്ട് പാടിയ പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏത് പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നൗണിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയുമ്പോഴാണ് ദ എന്ന ആർട്ടിക്കിള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഡൈഡ് യെസ്റ്റർഡേ വാസ് എ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ മരിച്ച ആളാണ് അപ്പം അയാൾ ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പം പേഴ്സണിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ എന്ന ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു വി കെൻ ഔട്ട് ഗോ നൗ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ വിൽ ബി റെയിനിങ് ഓപ്ഷൻ ബി വാസ് റെയിനിങ് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് റെയിനിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹാഡ് ബീൻ റെയിനിങ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഈ ശ്രെയിനിങ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്തതുപോലെ സെൻറ്റൻസ് ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കാം വി കെ നോട്ട് ഗോ നൗ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനാദ്യം ഏത് ഫോം ഓഫ് വേബാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ക്യാൻ എന്ന ഓക്സിലറി വേബ് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാനിൻ്റെ ഉപയോഗം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ പ്രസൻറ്റ് എബിലിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള കഴിവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലെ സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവും പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസിൽ ഒരേ ഒരു പ്രസൻറ്റ് ടെൻസേ ഉള്ളൂ അത് ഓപ്ഷൻ സി ഈ ശ്രെയിനിങ് ആണ് വി കെ നോട്ട് ഗോ നൗ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് നമുക്കിപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം പുറത്ത് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ദ സ്കൂൾ ഈസ് നൗ അസംബിൾഡ് ഡാഷ് ദ മോർണിംഗ് പ്രയർ ഓപ്ഷൻ എ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഓപ്ഷൻ സി വിത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫോർ ഇവിടെ യോജിച്ച പ്രപ്പോസിഷൻ ചേർക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ സ്കൂൾ ഈസ് നൗ അസംബിൾഡ് ഡാഷ് ദ മോർണിംഗ് പ്രയർ മോർണിംഗ് പ്രയറിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം വേണ്ടി എന്നർത്ഥം വരുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ഫോർ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഐ ഹാവ് ഡാഷ് പെൻസ് ദാൻ യു ഓപ്ഷൻ എ മെനി ഓപ്ഷൻ ബി ലെസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫ്യൂവർ ഓപ്ഷൻ ഡി മച്ച് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫ്യൂവർ 
ഈ സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് കമ്പാരിസണിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് കമ്പാരിസണിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസുകളാണുള്ളത് നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് കമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഡാൻ എന്ന വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കും ഇ ആർ ചേർന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ഫ്യൂവർ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ഹാവ് ഡാഷ് പെൻസ് ദാൻ യു നിന്നെക്കാട്ടിയും കുറച്ച് അധികം പെൻസ് എൻ്റെ എൻ്റോടൊപ്പം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഡാൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാക്കിനും ഒരു ഇ ആർ അഡീഷണൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഫ്യൂവർ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഐ ഹാവ് ഫ്യൂവർ പെൻസ് ദാൻ യു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ജിറാഫ് ഈസ് ദ ഡാഷ് ആനിമൽ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ ടോളസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ടോളർ ഓപ്ഷൻ സി ബിഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടോൾ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ടോളസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഡിഗ്രി ഓഫ് കമ്പാരിസണിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് കാരണം ജിറാഫ് ഈസ് എന്ന ശേഷം ദ എന്ന ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം അതുകൊണ്ട് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള വാക്കാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇ എസ് ടി വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ടോളസ്റ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ജിറാഫ് ഈസ് ദ ടോളസ്റ്റ് ആനിമൽ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് രാമ ആൻഡ് കൃഷ്ണ ആർ ബ്രദേഴ്സ് ദ അണ്ടർലൈൻഡ് വേർഡ് ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഓപ്ഷൻ എ കൺജംഗ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻറ്റർജക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി പ്രോനൗൺ ഓപ്ഷൻ ഡി അഡ്ജക്റ്റീവ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ കൺജംഗ്ഷൻ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം രാമ ആൻഡ് കൃഷ്ണ ആർ ബ്രദേഴ്സ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ആൻഡ് എന്ന വാക്കാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് എന്നത് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ ഏതിലാണ് വരുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടോട്ടലി എട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ചാണുള്ളത് അതിലുള്ള നാലെണ്ണമാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാക്കിനെയോ രണ്ട് ക്ലോസിനെയോ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിനെയോ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളെയാണ് കൺജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ബട്ട് സോ ഓൾഡോ ദോ ഇവൻ ദോ ഹൗ അവർ ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെയാണ് കൺജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൺജംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു ഇൻറ്റർജക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് നമ്മുടെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകൾ ആണ് ഇൻറ്റർജക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലാസ് ഹുറേ വാവ് ഇതൊക്കെ ഇൻറ്റർജക്ഷൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പ്രോനൗൺസ് എന്നത് നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ നാമത്തിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നത് നാമവിശേഷണങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നൗൺസിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ രാമ ആൻഡ് കൃഷ്ണ ആർ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ആൻഡ് എന്നത് ഒരു കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ദ മൂൺ ഷൈൻസ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദ മൂൺ ഷൈൻസ് അറ്റ് നൈറ്റ് 
ഇത് ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനോ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനോ ആണ് നമ്മൾ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ വേറെ പേര് അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസും കൂടെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻറ്റൻസുകളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിംപ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകാം ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകാം ഏതുമാകാം അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്വസ്റ്റ് ഓർഡേഴ്സ് കമാൻഡ്സ് സജഷൻസ് അഡ്വൈസ് ഇതെല്ലാം ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എക്സ്ക്ലമേഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാണ് വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ സീൻ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറി ഇതൊക്കെ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസും മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ സിംഗുലർ ഫോം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ് ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റേഡിയ ഓപ്ഷൻ ബി ഡേറ്റ ഓപ്ഷൻ സി ക്രൈറ്റീരിയ ഓപ്ഷൻ ഡി റേഡിയസ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി റേഡിയസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് സിംഗുലർ ഫോമിലുള്ള വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് അത് ഓപ്ഷൻ ഡി റേഡിയസ് ആണ് റേഡിയസ് എന്നാൽ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എന്നാണ് അർത്ഥം അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് റേഡി ആയി എന്നാണ് ആർ എ ഡി ഐ ഐ റേഡി ആയി ബാക്കിയുള്ള വാക്കിൻ്റെയും കൂടെ പ്ലൂറൽ ഫോം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റേഡിയ എസ് ടി എ ഡി ഐ എ സ്റ്റേഡിയ എന്ന വാക്കിൻ്റെ സിംഗുലർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഡിയം ആണ് ഡേറ്റ ഡി എ ടി എ എന്ന വാക്കിൻ്റെ സിംഗുലർ ഫോം ഡേറ്റം ഡി എ ടി യു എം ഡേറ്റം ആണ് ക്രൈറ്റീരിയ സി ആർ ഐ ടി ഇ ആർ ഐ എ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന വാക്കിൻ്റെ സിംഗുലർ ഫോം ക്രൈറ്റീരിയൺ ആണ് സി ആർ ഐ ടി ഇ ആർ ഐ ഒ എൻ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഇനി ഇതുപോലുള്ള നാല് വാക്കുകൾ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫിനോമിനൻ ഇത് സിംഗുലർ ആണ് പി എച്ച് ഇ എൻ ഒ എം ഇ എൻ ഒ എൻ ഈ വാക്കിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫിനോമിന പി എച്ച് ഇ എൻ ഒ എം ഇ എൻ എ ക്രൈസിസ് സി ആർ ഐ എസ് ഐ എസ് ഇത് സിംഗുലർ ഫോം ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ക്രൈസിസ് സി ആർ ഐ എസ് ഇ എസ് അടുത്ത വേർഡ് analysis a n a l y s i s ഇതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ analysis a n a l y s e s ഇനി വളരെ സുലഭമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് medium m e d i u m ഇത് സിംഗുലർ ഫോം ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയ ആണ് എം ഇ ഡി ഐ എ എല്ലാവർക്കും സിംഗുലർ ഫോംസും പ്ലൂറൽ ഫോംസും മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ വേർഡ് വിച്ച് മീൻസ് ദ കസ്റ്റം ഓഫ് ഹാവിങ് ഒള്ളി വൺ വൈഫ് ഓപ്ഷൻ എ പോളിഗാമി ഓപ്ഷൻ ബി മോണോഗാമി ഓപ്ഷൻ സി ബൈഗാമി ഓപ്ഷൻ ഡി ബാച്ചിലർ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി മോണോഗാമി ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കസ്റ്റം ഓഫ് ഹാവിങ് ഒള്ളി വൺ വൈഫ് ഒരൊറ്റ വൈഫ് മാത്രം ഉള്ള കസ്റ്റ് ഇനി പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ മോണോഗാമിയാണ് മോണോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നെന്നാണ് ബൈ രണ്ട് പോളി പറയുമ്പോൾ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എന്നാണ് അർത്ഥം വരിക ഇവിടെ നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബാച്ചിലർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാച്ചിലർ ഇസ് ആൻഡ് അൺമാരീഡ് മാൻ അവിവാഹിതനായ ഒരു പുരുഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ബാച്ചിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കസ്റ്റം ഓഫ് ഹാവിങ് ഒള്ളി വൺ വൈഫ് ആ ആചാരത്തിന് പറയുന്ന പേരിനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ മോണോഗാമിയാണ് ബാച്ചിലർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ആൻ്റണിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 
സ്പിൻസ്റ്ററാണ് എസ് പി ഐ എൻ എസ് ടി ഇ ആർ സ്പിൻസ്റ്റർ സ്പിൻസ്റ്റർ എന്നാൽ അൺമാരീഡ് വുമൺ അവിവാഹിതയായ സ്ത്രീയെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പിൻസ്റ്റർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ വേഡ് വിച്ച് മീൻസ് എൻഡ് അവർ ഓപ്ഷൻ എ അറ്റംപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡിബേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്പാൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസ്ക്ലോസ് ആൻസർ ഇസ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ അറ്റംപ്റ്റ് ഇവിടെ എൻഡവർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻഡവർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറ്റംപ്റ്റ് എന്നാണ് എൻഡവറിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഇ എൻ ഡി ഇ എ വി ഒ യു ആർ അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എ ടി ടി ഇ എം പി ടി ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം ടിൽ ദൻ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്